Atau ketika berak susah pun Presiden Jokowi yang harus disalahkan Hah? Apakah seperti itu? Atau ketika Anda susah untuk BAB Maka Presiden Jokowi lah yang bertanggung jawab atas tidak bisanya Anda BAB ya? Atau seperti itu? Oke teman-teman balik lagi sama saya Feki Rido di video kali ini saya akan menanggapi sebuah video ya jadi dalam video ini ada seorang ibu-ibu atau emak emak yang menangis ya cengengesan menangis terseduh-seduh ya mengatakan bahwa rezim Presiden Jokowi adalah rezim biadab ya rezim yang tidak cinta rakyat rezim pengkhianat rakyat ya jadi langsung saja saya tunjukkan videonya buat teman-teman dan sebelum lanjut ke videonya buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa untuk like comment dan subscribe dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya rezimnya biadab rezimnya gak cinta rakyat rezimnya jahat pengkhianat rakyat demi Allah demi Rasulullah sukarido ya Allah tunjukkan kebesaranmu ya Allah oke teman-teman jadi yang saya mau tanggapi dari video ini yaitu kalau resim Presiden Jokowi ini adalah resim biadab, maka sudah pasti kebiadaban itu akan terpampang nyata, teman-teman ya. Akan ada bukti nyata dari kebiadaban satu resim ya. Tapi buktinya yang kita rasakan sekarang adalah aman, nyaman dan tentram hidup di Indonesia ini selama kepemimpinan Presiden Jokowi tidak ada gangguan, ancaman dari negara lain atau tidak ada ancaman dari dunia luar ya kemudian kalau ibu ini mengatakan bahwa rezim ini adalah rezim pengkhianat rakyat ya yang saya mau katakan itu seperti ini teman-teman ya siapa sih yang dihianati begitu ya rakyat yang mana yang dihianati oleh rezim saat ini ayo dong tunjukkan jangan hanya menangis menangis ya Cengengesan, menangis tersudu-sudu kemudian mengatakan bahwa resim ini adalah resim pengkhianat rakyat Nah kemudian saya juga mau bertanya kepada ibu ini Siapa sih yang dihianati oleh resim saat ini? Ayo tunjukkan ya Rakyat yang mana yang dihianati oleh resim saat ini? Menurut saya ketika resim Presiden Jokowi saat ini memimpin Maka tidak ada satupun rakyat yang dihianati ya Semua rakyat itu sebagian besar Ya, justru senang dengan kepemimpinan Presiden Jokowi ya. Bahkan Masyarakat juga menginginkan agar Presiden Jokowi itu lanjut sampai tiga periode Bahkan seumur hidup Tapi ya, sesuai dengan amanat konstitusi Presiden Jokowi itu hanya bisa memimpin selama 10 tahun Atau dua periode ya. Jadi uh, tidak terbukti bahwa rezim saat ini adalah rezim pengkhianat rakyat Ya Kemudian ibu ini mengatakan bahwa dia tidak meridoi. Ya. Dia meminta Tuhan untuk tunjukkan kebesarannya. Ya. Entah apa yang dia meminta. Tuhan untuk menunjukkan ya, kebesaran Tuhan. Mungkin ya saya berandai-andai saja. Bisa jadi dia meminta kebesaran Tuhan untuk melengserkan Presiden Jokowi dari kursi kepemimpinan sebagai Presiden. Ya. Mungkin saja yang ibu ini minta yaitu meminta kepada Tuhan agar Presiden Jokowi itu lengser ya. Tapi doa ibu ini sekali lagi ya menurut saya tidak akan terkabulkan dan tidak akan dijawab. Ya karena Jokowi itu adalah titipan Tuhan untuk Indonesia. Ya Presiden Jokowi itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk memimpin Indonesia ini. Ya. Kemudian ibu ini mengatakan bahwa di era ya, rezim saat ini, rezim Presiden Jokowi, Rakyat itu susah, ya. Begini sebenarnya teman-teman ya. Rakyat yang mana yang susah? Ya. Coba tunjukkan kepada saya rakyat yang mana yang susah. Bukan berarti ketika Presiden Jokowi itu memimpin maka semua rakyatnya akan sejahtera. Ya. Menurut saya Presiden Jokowi itu menginginkan semua rakyatnya itu sejahtera, ya. aman dan tentram. Sehingga Presiden Jokowi itu memberikan bantuan sosial ya, subsidi BBM ya, BLT dan berbagai macam bantuan lainnya ya. Sehingga rakyatnya yang susah, 
rakyatnya yang katakanlah ekonomi menengah ke bawah itu tidak merasakan yang namanya susah karena sudah disubsidi oleh pemerintah ya apakah ibu ini tidak mendapatkan subsidi pemerintah ya apakah ibu ini tidak merasakan bantuan sosial dari Presiden Jokowi atau pemerintahan saat ini menurut saya sebagai masyarakat ya menurut saya pribadi itu sangat tidak mungkin ya menurut saya kalau susah ya jangan salahkan presidennya ya jangan salahkan Jokowinya masa ketika anda susah masa ketika ibu ini susah yang disalahkan adalah presiden Jokowinya ya Seharusnya ketika Anda susah maka bekerjalah supaya Anda menghasilkan uang dan tidak susah ya. Sekarang begini Ibu ya. Saya mau katakan kepada Anda bahwa masih banyak orang yang lebih susah dari Anda ya. Di NTT ini ya, di daerah saya di NTT masih banyak juga orang susah ya. Tetapi mereka tidak berteriak-teriak untuk meminta kepada presiden tidak pernah berteriak-teriak menangis-nangis cengengesan seperti Anda atau mengatakan bahwa resim saat ini tidak cinta rakyat, resim saat ini biadab, resim saat ini pengkhianat rakyat. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Semua kembali ke ladang dan bekerja ya. Tidak ada yang berteriak-teriak menyalahkan Presiden Jokowi. Harusnya ketika Anda merasakan kesusahan, ketika Anda merasa susah maka salahkanlah pemerintah setempat Anda ya. Gubernur, bupati Ya, atau wali kota, camat, lura, RT dan RW atau dusun. Mereka lah yang harus Anda salahkan. Kenapa sampai Anda susah, ya? Tapi kembali lagi begini sebenarnya. Ketika seseorang itu susah, maka carilah jalan keluarnya, ya. Masa ketika Anda susah, Anda berteriak Presiden Jokowi ini tidak cinta rakyat. Masa ketika Anda tidak punya apa-apa, Presiden Jokowi yang disalahkan. Atau ketika berak susah pun Presiden Jokowi yang harus disalahkan. Hah? Apakah seperti itu? Atau ketika Anda susah untuk BAB, maka Presiden Jokowi lah yang bertanggung jawab atas tidak bisanya Anda BAB. Ya? Atau seperti itu. Saya kira ketika seseorang berteriak-teriak-teriak untuk menurunkan Presiden Jokowi ketika seseorang itu berteriak-teriak Presiden Jokowi ini zolim resim saat ini tidak cinta rakyat resim saat ini biadab ya saya bisa memastikan bahwa ibu-ibu atau orang-orang yang mengatakan seperti itu adalah orang-orang yang memang terafiliasi dengan kaum kadrun ya orang-orang yang tidak menyukai Presiden Jokowi sebenarnya ketika kalian mengatakan bahwa Rezim ini tidak cinta rakyat, rezim ini biadab, rezim ini pengkhianat, maka seharusnya kalian itu harus bisa menunjukkan presiden idaman kalian ya. Apakah ketika presiden Jokowi itu lengser negara ini langsung sejahtera? Hah? Apakah ketika presiden Jokowi itu turun dari jabatannya negara ini langsung sejahtera, aman dan damai? Menurut saya tidak. Hanya di zaman Jokowi lah negara ini aman nyaman dan tentram hanya di zaman Jokowi lah semua masyarakat Indonesia mendapatkan subsidi kalau ada yang tidak memakai subsidi ya mereka adalah orang-orang kaya ya. mereka adalah orang-orang berduit para pejabat yang tidak memakai subsidi tapi selain daripada itu saya rasa semua memakai subsidi dan tidak ada yang susah ya. kalau ada yang susah maka saya mau katakan bahwa bekerjalah kembalilah ke ladang ya Apapun yang bisa dikerjakan asal, asalkan itu halal dan halnya positif silahkan kerjakan yang penting menghasilkan uang. Kalau gengsi meliputi hidup kita maka kesusahan juga akan datang. Saya kira seperti itu ya dan buat ibu ini saya berharap bahwa anda itu kembali ke jalan yang benar ya. Jangan ketika anda susah malah anda itu berteriak-teriak kepada Presiden Jokowi. Jangan seperti itu. Menurut saya ketika Anda susah maka kerjalah. Dan kalau tidak bisa bekerja maka berteriak-teriaklah kepada pemerintah setempat Anda. ya Gubernur, bupati atau wali kota, camat, lura, RT, RW, dusun dan lain sebagainya. ya Saya kira seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. ya Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Hormat!